Pisagor teoremi ile ilgili daha fazla örnek yapacağımızı söylemiştim ve işte başlıyorum. Biliyorsunuz ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar gelişirsiniz. O kadar iyi öğrenirsiniz. Bu matematik için de böyle, spor için de böyle, müzik için de böyle, her konu için geçerli. Tekrar öğrenmeyi pekiştirir. Hatta Latince'de bir, bir söyleyiş var. Şimdi Latincesini söylemeye çalışıp kendimi rezil etmeyeyim ama tercümesi şu. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Güzel değil mi? He <gülüyor> he. Evet, neyse diyelim ki bir üçgenimiz var. Çok çirkin bir üçgenimiz var. Bir tane daha çizelim. Bu da baya çirkin oldu ama neyse idare edin. Bu kenarın uzunluğu 7, bu kenarınki de 6 ise bunun uzunluğu ne olur? Daha önce öğrendiklerimizi hatırlayalım. Bu kenarların hangisi hipotenüstü? Dik açı burada olduğuna göre dik açının karşısındaki kenar hipotenüs. O zaman neymiş? Hipotenüsün uzunluğunu bulmamız gerekiyormuş. 6'nın karesi artı 7'nin karesi hipotenüsün karesine eşit. Pisagor teoremde hipotenüs yerine c kullanılır. Onun için buraya da c koyalım. c kare c eşittir hipotenüsün uzunluğu. 36 artı 49 eşittir c kare. 36 artı 49, 85 eder. c kare 85'miş. Ya da bunun yerine c eşittir. Kare kök içinde 85 yazabiliriz. Kare kök 85. Peki 85'i bir tam kare ile başka bir sayının çarpımı olarak yazabilir miyim? 4'e bölünmez. O zaman 16 ya da 4'ün diğer katlarına da bölünmez. 85'te 5 kaç kere vardır? Yok, bu da olmaz. Evet, galiba 85'i bir tam kare ile başka bir sayının çarpımı olarak yazamayacağız. Evet, bunu böyle karekök 85 olarak bırakalım. Karekök 85'in yaklaşık olarak neye eşit olacağını, neye eşit olduğunu bulmak isterseniz bakalım. 81'in karekökü 9, 100'ünki de 10. O zaman bu sayı 9 ile 10 arasında ama 9'a daha yakın, değil mi? Bir kontrol edelim. Bu kenar 6, bu kenar 7 ise bu kenarın uzunluğunun 9 virgül bir şey olması gayet mantıklı. Güzel. Bir soru daha yapalım. Burası 10 olsun, burası da 3 ise, bu kenarın uzunluğu ne olur? Önce hipotenüsü bulalım. Dik açı burada. Karşısındaki kenar da hipotenüs. Bu aynı zamanda en uzun kenar ve uzunluğu da 10. O zaman 10'un karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olacak, öyle değil mi? 3'ün karesi, buna da a diyelim, artı a'nın karesi. 100 eşittir 9, 3'ün karesi 9, artı a kare. Buradan a kareyi 100 eksi 9 olarak yazabiliriz. a kare 91'e eşitmiş. O zaman a da 91'in kare köküne eşit olacak. Evet, bunu da sanırım daha fazla sadeleştiremeyeceğiz. 91, 3'e bölünmez, 7'ye bölünmez. 91, asal bir sayı galiba. Evet, o zaman cevabı bulduk. Karekök 91. Bir soru daha çözelim ama bu sefer kafanızı biraz daha karıştırmak için fazladan bir adım ekleyeceğim. Diyelim ki bir üçgenimiz var yine. E, üçgenimiz tabii ki yine bir dik üçgen. Eğer üçgen dik üçgen değilse sakın ama sakın Pisagor teoremini kullanmaya kalkmayın, tamam? Evet, bu üçgen dik. Bu kenarın uzunluğunun 5. Bu açının ölçüsünün de 45 derece olduğunu söylersem, üçgenin diğer iki kenarının uzunluklarını bulabilir misiniz? Sorunun bu haliyle Pisagor teoremini hemen kullanamayız. Çünkü Pisagor teoremi, iki kenarının uzunluklarını bildiğimiz bir üçgende diğer kenarın uzunluğunu bulmak için kullanılır. Yani Pisagor teoremini kullanmak için üçgenin iki kenarının uzunluğunu bilmeliyiz. Burada bir dik üçgen var ama sadece bir kenarın uzunluğunu biliyoruz. Diğer ikisi hakkında henüz bir fikrimiz yok. Eğer verilen diğer bilgiyi kullanarak kenarlardan birinin uzunluğunu daha bulabilirsek, Pisagor teoremi işte o zaman işe yarayabilir. Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Böyle değil mi? O zaman gelin bunu kullanarak yani iç açıların toplamının iç açıların toplamının 180 derece olduğu bilgisini kullanarak buradaki açının ölçüsünü bulalım. Bu açı 90 derece dik üçgen, değil mi? 
Bu 45. Buna da x diyelim. 45 artı 90 artı x eşittir 180. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Bir kere daha hatırlatalım. Buradan x'i bulmak için ne yapacağız? 135 artı x eşittir 180 dedik. İki taraftan da 135 çıkaralım. x 45 çıkar. İlginç değil mi? x de 45 dereceymiş. Bu açı 90 derece ve iki tane de 45 derecelik açımız var. Şimdi size bir teorem daha göstereceğim. Bu teorem adını bir kişiden almıyor. Pisagor teoremi gibi. Aslına bakarsanız bu teoremin bir ismi olduğu konusunu da çok net hatırlamıyorum. Neyse, eğer bir üçgeniniz varsa, buraya bir tane daha üçgen çizelim. Ve bu üçgenin taban açıları, taban açıları birbirine eşit. Ölçülerine de a diyelim. Bu açıların ortak olmayan kenarları, bakın bu kenar ortak kenar değil mi? Bu kenarlar da ortak olmayan kenarlar. Evet, nerede kalmıştık? Bu açıların ortak olmayan kenarları birbirine eşittir. Bunun geometrik isminin ne olduğunu şu an hatırlamıyorum ama bunu başka bir videoda kapatacağım bu eksiğimiz söz. Teoremin adını hatırlayamadan buraya kadar geldim ama zaten ismi çok da önemli değil. Siz örneği ve nasıl çözdüğümüzü bir anlayın yeter. Şimdi bu açılardan birini değiştirirsek, kenarın uzunluğu da değişir değil mi? Bunu görsel hafızanıza almanızı istiyorum. Bu iki kenarın uzunluğu eşitse, bu iki açının ölçüsü de eşit olur. Kenar uzunluklarından biri değişirse, açılar da değişir ve eşit olamazlar. Ve eğer bir üçgenin iki açısının ölçüsü eşitse, açıların ortak olmayan kenarların uzunlukları da eşittir. Ortak kenarları değil, ortak olmayan kenarları. Şimdi soruya geri dönelim. Burada da ölçüsü eşit olan iki açı var. İkisi de 45 derece. O zaman ortak olmayan kenarları eşit olacak değil mi? Bu ortak kenarları ise bu kenarlar birbirine eşit olacak. Evet tahminen şimdi olaya uyandınız. Eğer bu kenar bu kenara eşitse o zaman bunun uzunluğu da 5'tir değil mi? Ve şimdi Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Bu hipotenüs 5'in karesi artı 5'in karesi Eşittir c kare. c hipotenüsün uzunluğu. 5'in karesi artı 5'in karesi 25 artı 25 50 eder. c kare 50'ymiş. Buradan c kare kök 50 çıkar. 50 2 kere 25 olduğuna göre 5 kare kökten çıkar. Ve c 5 kare kök 2 olur. Güzel değil mi? Evet, bu videoda size bir sürü bilgi verdim. Eğer kafanız karıştıysa, lütfen videoyu bir kere daha seyredin. Önümüzdeki videoda size geometride sıklıkla karşımıza çıkacak 45-45-90 üçgeni hakkında daha fazla şey anlatacağım. İsminin de neden 45-45-90 olduğunu anladınız değil mi? Çünkü açıların ölçüleri 45, 45 ve 90. Bu videoda tek kenarın uzunluğu verilen bir 45-45-90 üçgeninin diğer kenar uzunluklarını nasıl bulacağımızı gördük. Umarım kafanızı çok karıştırmamışımdır. Bir sonraki videoda, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.